Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Salam hari Jumaat petang So biasanya petang-petang Jumaat ni Semua orang dah agak-agak relax sikit Mungkin um, fokus kepada nak mula bercuti dan sebagainya So kepada yang um, mungkin ada anak-anak yang exam besar Ataupun ada anak-anak yang tinggal di um, asrama Mungkin um, dah nak ambil anak-anak balik asrama dan sebagainya macam saya tahu ni tahun cabaran lah untuk saya Saya rasa kalau you all buat PhD pun sama Mungkin you all buat PhD tapi dalam masa yang sama Ada anak-anak yang sedang ambil exam besar Macam SPM ke, STPM ke Atau UPSR ke ya. Saya dua orang tahu ni seorang SPM Seorang UPSR ni SPM tu ok, UPSR tu aduh, Agak mencabar sikit Semua subjek eh tapi matematik boleh fail So um, Instead Walaupun kita hantar kat kumun dan juga hantar Dekat luar tempat tuition Untuk tackle macam mana nak jawab soalan Matematik Tapi saya rasa um, Mungkin tak cukup lagi Mak, in, Maknanya um, saya sendiri mungkin kena uh, Apa Memang duduk dengan dia dan buat bersama dia okay? Sebab um, Tak ada orang bodoh eh? Tak ada orang bodoh Cuma mereka tak tahu teknik yang betul Bila orang tak tahu teknik yang betul Dia akan menyebabkan sukar untuk dia menyelesaikan Suatu perkara tu So sama juga Uh, budak kecil ke orang dewasa ke sama juga So topik saya hari ni adalah macam mana nak analisa data So banyak orang PM dan juga yang join saya punya klinik uh, Untuk data collection um, kerana kadang-kadang uh, Most of the time selalunya mereka tak sure sama ada Mereka tahu nak analisa tapi mereka sama ada tak tahu nak mulakan dulu Ataupun tak tahu apa yang mereka buat tu adalah uh, betul Ataupun um, sebab Biasanya orang suka tanya, betul ke tak doktor, betul ke tak doktor Saya pun tak tahu sebab Kita kena tengok um, SOP yang you buat Untuk um, you analysis tu Macam SOP tu bahasa-bahasa Tapi kalau dalam akademik kita panggil Unit of analysis yang you dah decide untuk guna So um, Nasihat saya sebelum you collect data You at least kena tahu Apakah unit of analysis yang you nak guna Because you dah ada plan Untuk research methodology tu masa proposal defend So kena follow that plan Bukan bila you dah collect data you tak tahu Macam mana not, not, nak analisa There is no such thing okay? So you must at least the minimum dan you Yang you kena ada Because kalau qualitative research ni kita tak ada certain formula um, Yang walaupun You kata you buat content analysis You guna software Atlas T atau guna software NVivo atau Max QDA um, All the um, related um, Qualitative software Untuk bantu you analysis Tapi you need to Develop your own You need to build up your own unit of analysis Of course With the justification of whatever References that related to qualitative research Yang you dah baca That is the minimum requirement Kalau unit of analysis tak ada Dia akan menjadi masalah untuk um, You later mencapai Um, credibility dalam uh, Hasil kajian you So itu akan menjadi satu masalah Dan anda akan susah nak defend uh, Finding you uh, Dan juga anda akan susah nak prove bahawa Sekiranya um, Kebanyakan daripada kita Kebanyakan daripada researcher uh, Menggunakan lebih daripada satu resources of data Ataupun lebih daripada satu teknik Untuk collect ataupun analyze data So itu dipanggil triangulation So kalau you tak dapat Buat proper SOP Bahasa-bahasanya SOP tapi kalau dalam um, research kita panggil um, ide unit of analysis atau protocol so you need to have that uh, that um, method teknik cara uh, being um, apa you kena build up all those technique and cara dalam satu susunan yang sistematik ada prosedur dia Ha, kerana kalau you gagal itu Walaupun you qualitative is not as easy as Kau collect data, kau interview orang Lepas tu kau tada, Kau dapat ha, Kau dapat kau terus conclude kan kau punya ha, Interview analysis tu ha, Orang ni banyak cakap macam ni macam Tak boleh ya That is not systematic Kita qualitative researcher mungkin tidak scientific Tapi kita must have a systematic procedure To prove whatever we do We do have Um Um, apa Step by step proses Kerana apa Kerana Itu adalah menunjukkan bahawa Kita adalah transparent dalam apa juga yang kita buat Kerana transparency adalah part of the um, uh, Part of the accomplishment of validity and reliability So kalau nak tahu lebih cerita ni sangat panjang It's not fair untuk saya kupas Secara ringkas dekat sini Kalau you nak join You boleh join online klinik Qualitative research Yang sedah Sudah pun berlangsung Start semalam Tapi that one is Intro part week one So kita ada lagi 
kita ada um, 8 pertemuan so baru satu pertemuan kita ada tujuh lagi pertemuan akan go on until 3 month uh, kalau tak nak tak puas hati nak jumpa saya offline secara klinik offline jumpa saya satu hari klinik tu RM pun boleh juga itu will be um, next month kita ada qualitative research and literature review offline literature review dan mudahnya mencari gap klinik satu literature review and uh, sorry qualitative research and interview analysis klinik dua kita ada online dan kita ada offline kalau tak boleh online tak boleh offline belilah DVD siri saya itu je saya boleh tolong okay so um, Yusri Mr. Hamid Bula so true memang betul okay because jangan buat maruah qualitative research tercala dengan menunjukkan bahawa it is as easy as you interview people and you show you conclude the interview summary of whatever ah uh, so macam hmm, tu je kata PhD takkan as simple as kau interview orang kau buat focus group lepas tu kau conclude kan summary dalam table sangat simple tak ada apa-apa you must have at least unit of analysis okay alright itu saja so um tak lupa besok saya ada meet and greet Uh, the ticket price is 10 ringgit is just you know the commitment fees and to buy something for it for us to eat and you know just mingle with each other if you want to have you meet want to meet me and um get like a simple brief consultation with me please come it will be at reski training and coaching section 13 TTDI Adina still sempat lagi um kalau nak walk in pun saja besok boleh tapi kita ada slot macam motivation lah sikit uh, besok kan so um Uh, so jumpa besok kepada yang dah 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 enroll uh, ataupun dah bayar untuk uh, meet and greet tomorrow with me uh, see you tomorrow um uh, pakailah baju cantik-cantik mungkin kita ada sesi bergambar dan sebagainya okey assalamualaikum